తెలుగు తెరపై తనదైన శైలిలో హాస్యాన్ని పండించారు హాస్యనట చక్రవర్తి రాజబాబు నవ్వుల రేటుగా విభిన్న పాత్రలు పోషించి పేరు తలవగానే పెదవులపై నవ్వు పుట్టించేలా పేరొందిన రాజబాబు నవ్వుల రాజుగా వరుసగా ఏడు సార్లు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు అందుకున్న మొదటి కమెడియన్ నర్సాపురంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది అక్టోబర్ ఇరవైన జన్మించి మండపేటలో పెరిగి రాజమండ్రిలో కళాకారుడిగా ఎదిగి మద్రాసేరి సినిమాల్లో హాస్య నటుడిగా స్థిరపడ్డాడు రాజబాబు మొదట్లో ఆయన మిమిక్రీకి రిక్షా కార్మికుల ప్రశంసలు బలమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మద్రాసులో అడుగు పెట్టిన రాజబాబు మిమిక్రీ చేస్తూ ట్యూషన్లు చెప్తూ సినిమాల్లో వేషాల కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు ఆయన ట్యూషన్లే ఆయనకు సినిమా అవకాశాలిచ్చాయి నటుడు దర్శకుడైన అడ్డాల నారాయణరావు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పిన రాజబాబుకు వారు తీసిన సమాజం సినిమాలో మొదటి అవకాశం వచ్చింది అదే రాజబాబు సినీ ప్రస్థానంలో తొలి అడుగు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో సినీ అరంగేట్రం చేసిన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో అంతస్తులు సినిమా ఆయన నట జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది ఆ తర్వాత తిరిగి చూడలేదు ఇక ఆ తర్వాత ఎంత బిజీ అయ్యారంటే ఒక దశలో రోజుకు రెండు మూడు షిఫ్ట్లు పనిచేసిన సందర్భాలున్నాయి రాజబాబు అంటేనే తెలుగు వారి పెదాలపై చిరునవ్వులు చింతుతాయి తెలుగు హాస్య నటుల్లో హీరోలుగా విజయం సాధించిన వారిలోనూ రాజబాబు ఉన్నారు దాసరి నారాయణరావు తన తొలి చిత్రం తాత మనోడ్లో రాజబాబునే హీరోగా ఎంపిక చేసుకుని ఘన విజయం సాధించారు ఇక తర్వాత రాజబాబు హీరోగా అనేక చిత్రాలు చేశారు అలా రాజబాబు ఎందరో కమెడియన్స్ కు రోల్ మోడల్ విట్రోల్స్ తో కెరీర్ ఆరంభించి ఎన్నో హిట్ మూవీస్ లో తనకంటూ వాటాను ఏర్పరచుకొని తెలుగు వారి మధ్యలో నవ్వుల రాజుగా సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు ఈ రోజు రాజబాబు జయంతి సందర్భంగా వారికి నివ్వాలి ఈ వ్యాసం